Thanks for coming back. It kick me out. <laughs> so, thank you guys. Gracias por regresar. I'm sorry about it. Por alguna razón, eh, me sacó completamente y didn't allow me to continue. But thank you so much for joining back. All right. Sorry about that. So, creo que también al sacarme lo sacó a todos. So, it kicked everybody out. <laughs> yeah. But thank you. Gracias por conectarse nuevamente. Yeah. So, this is like pretty crazy today. Okay, guys, so let me get started and present my screen. Okay, this is session number two. Okay, so we are going to be working today with the following. It says here, students will be able to explain the impact of core values in the company culture and its employees. So, para dar inicio to start today, I have uh, some questions, okay? que vamos a comenzar a revisar, and then vamos a revisar un poquito de vocabulary. Question number one, it says, what words do you choose to describe your personality? Si tendríamos que hacer una descripción de your personality, ¿cómo se describirían? What words would you use to talk about yourself? Give me one word. Friendly. Friendly. Uh, brave. Uh, like, like personality, okay, like personality, like, la forma uh, como, como somos, yes, no friendly, 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 got it, got friendly. it, sorry, friendly, perfect, I am intelligent, intelligent. intelligent. what about personality, and something about your personality, for example, polite, polite. okay, friendly, polite, ¿Qué palabra utilizarían para describirse? What word would you use? Nice. Nice, ok. Nice. Cool. Cool, ok. Para yeah. mí utilizaría quizás honest. Oh, yes. Responsable, teacher. Responsible. Very good. Responsible. Yeah. Punctual. Honestly. Yes. yes. Ok. Punctual, honest. ¿Qué más? ¿Qué más? Tell me more. ¿Cómo se describe? How do you describe yourself? Relax. Ok. Uh, ok, pero su personalidad, como es bien relajado, bien chill. Happy. Yeah. Happy. Ok, ok. What else? Colabor colaborator. Ok, colabor collaborative. Ok, collaborative. Yes. Yeah. Collaborative, very good. What else? What else? Yeah. Uh, Jocelyn, sí. can you repeat? And then eh, aquí en el, en el WhatsApp, no sé quién es que se ha quedado afuera, está preguntando que ya no oye nada. Ahorita voy. No voy Teacher, yo regresé, no sé oh. qué pasó. Oh, oh. Yes. Sorry, sí. no, lo que sucede es que a mí me sacó, so it kicked me out. <laughs> Bueno, gracias. Me, me, me fault. That was my fault. Yeah, a mí me sacó y automáticamente lo sacó a ustedes. I'm sorry about that. Mm -hmm. Dame un segundito here. Okay, yeah. So I'm happy that we are solved with that. All right. Um, so we were talking about number one. What words do you choose to describe personality? Escuche friendly, eh, responsible, punctual, nice, okay, polite, um, honest, okay, uh, personality, you know, la forma como nos, eh, we share ideas. Eh, Natalie, I'm sorry, I couldn't listen to yours. ¿Cuál es la palabra que escogió? What is the word you chose? Funny. Okay, funny. All right. That, that definitely works. What about question number two? What aspects are important in a friend? So, si hablamos de amigos, okay, what word is being important in your friend? What is a word that you say? Mi amigo puede ser lo que sea, pero esta palabra, you know, this word lo tiene que representar, all right? In my case, that it has to be tolerant. <laughs> Super tolerant, okay? What about your friend? 
Honest. Honest. Okay. Honest. Uh, honest and crazy. Honest and crazy. Okay. What mm -hmm. about the rest? Mm -hmm. ¿Y los demás? Estudiosa, teacher. Estudios. Okay. Estudios. Estudios. O determinada. The bow. Okay. So determine, estudios. All right. What about the rest, guys? Confident. Confident. Confiable. Oh, that's a very good mm. word. Se las voy a compartir en el chat. I'm going to share that in the chat. Okay. So, para eh, la palabra confiable, en el sentido de yo puedo confiar en alguien, okay, hay una palabra bien especial. So, it is called trustworthy. That is trustworthy. Alguien en quien yo pueda confiar. All right. So a yeah. trustworthy person. Trustworthy. Uh, anything else? Any other word that you say? Mi amigo tiene que ser así. My friend has to be this way. Sincero. Okay. Right. So sincere. All right. Honest, sincere. That's okay. What respectful. about respectful? Very good. What about the last? What aspects are important in a boss? Si alguien acá tiene posición de manager, you know, or you have some uh, people under your chart. So, what are some aspects that are important in a boss? I would say for me, the first is flexible. My boss has to be really flexible. What oh. about you? Friendly. 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 Okay. Trustworthy. Yeah, Trustworthy. Okay. Yeah. Any other thing? Anything else? This is your opportunity to talk about your boss. <laughs> so, ¿qué les gustaría que su, ¿cómo le gustaría que fuera su jefe, you know? So, um, Trustworthy. Um, Anything else? Mm. Guadalupe, you know, Guadalupe, you know, like, oh, I want to say it. It's okay, Guadalupe, say it. <laughs> say it. Comprehensive. Oh, all right. Okay. I would use understanding. So, alguien que, que entienda, you know, que escuche. So, oh. understanding. Se las estoy escribiendo en el chat, you know, para que les quede okay. por ahí guardadita. Okay, exactly. very good. Can you repeat that? Uh, como exigente eh, demanding yeah, okay. yeah. Uh, really so okay yeah. so a boss yeah. has to be demanding all right that's very yes. interesting so let's take a look at the vocabulary for today okay tenemos un par de palabras here that we can use the first is mean we have loyal we have punctual we have responsible respectful and honest all right so i need your help taking this into account mean so si hablamos de personalidad what is the meaning of mean what is mean como es una persona que sea mean mm. you can check your dictionary that's totally fine Hello, Miss. Mean. Thanks for que joining. No, no es mente. Uh, yeah, okay. Mean mente. es como Exacto. significar. It's like the meaning. Uh -huh. Oh, se parece a los antepasados. Como ser malo. Como ser malo, exactly. So, a mean person es alguien muy rudo. In the sense que no tiene sentimientos, you know, that you. Oh, uh, que se comporta de una forma descortés. Okay, so that is mean. Okay. All right? No. Yeah, so definitely that's not a good word. That's a bad no. word. What about loyal? Are your friends Puntual. loyal? Leal. Leal, exactly. Are you loyal yeah. with your friends? Are you loyal? Yes. Are your friends loyal? Leal. Mm -hmm. Yeah, so I leal am. is right. Fiel. I am you know? loyal. In the sense of friendship, okay. Punctual. Re Are you punctual? Okay, he's a loyal person. Teacher. Teacher. Yeah, Anthony. Mian. Mian is enojado. Mm, no, 
no. Well, yes, but no. <laughs> mean es una palabra mala, ¿ok? Mean is a bad word. Si alguien le dice, you are so mean, no es que le está diciendo algo bonito, right? Es como usted es demasiado descortés, usted es demasiado rude, tiene malas, malas, malos hábitos, you know, o es una mala persona. So that is mean. Uh, es una mala, oh, okay. eh, digamos una palabra negativa. All right, so you're mean. Loyal like todo lo malo. Yeah, so mean es como yeah. malo, okay? Okay. Then we have punctual. Guys, give me an emoji, please. Who is super punctual? To go to work, to go to classes, to go to meetings. Uh, cuando tienen reunión de amigos. So, who is super punctual? Allow me one second. I want to see your emojis. Okay, Danis has an emoji. Brian. Yes. Brian. <laughs> okay, so Danis, Brian. What about the rest? Brian. What about the rest? <laughs> Only these two guys are punctual and the others? Aren't you punctual, no, Renee? Are you punctual, Rene? Yes, I am punctual. Okay, okay. So, oh, so Rene is punctual as well. Uh, what about uh, you, Natalie? Are you punctual? Are you a punctual person? Normally, I am punctual. Uh, yes, yes. Okay. <laughs> okay, to go to work, to do activities. All right. All right, that sounds okay. So, punctual well, is time, right? Eh, um, well, I am punctual cuando hablamos de work. Pero cuando hablamos de reuniones, like friends meetings, no way. <laughs> I'm super late. Okay. What about this? Responsible. Are you a responsible person? Are you responsible? Yes, I am responsible. Okay, I am right, responsible. Right? Danny? Yeah. Okay. Yeah. Okay. So responsible. I know that suena raro con la I, right? But it's yes. responsible. No pronunciamos la I. Responsible. Suena como una A casi. Uh -huh. Right? So that is responsible. Then we have respectful. Okay. And the last one that is honest. Are you an honest person? Are you honest? Honest, yes. I am Do you tell the truth? Yeah. Siempre dicen la verdad. Do you tell the truth? No. <laughs> okay. Well, honesty involves. Qué sincero, Dani. So, sometimes. Yes. Okay, sometimes. Yeah. Qué right. sincero. So that is honest. Now, there are some of these, um, they are kind of values, okay? No solamente es descripción, but we are talking about values. So let's take a look at the following conversation that we have. That is exactly about this, you know, the most important values in our interactions diarias, all right? Uh, and I'm going to have here some volunteers. So, Guadalupe, please be my guest. Ayúdenme leyendo la parte de Teresa. And Natalie, thank you very much for participating. Me teacher. Help me with Mario, please. Me. Uh, we can have it the second time. Thank you, uh, Ingrid. So, vamos a escuchar ahorita a Natalie en Guadalupe, and then we can, you know, have another pair. Okay. Oh. Uh, empiezo. Uh, yes, did you receive a newsletter about care values of the company? Why? I'm sorry, Miss. No sé si es mi audio, pero le escucho un poquito lejos. Very lejos. No se yeah. me escucha. No se escucha muy suave. No sé si es el, probablemente sean los, el, el, el micrófono, no you know. Okay. I did. Can you say el, ahora sí. I can hear you better. I did. It's a great idea. Do you remember why we are different from other companies? What do you mean? I mean, we know innovation, everything in respect should be part of our customer service. I see, I see your point. Uh, we know about the value of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. 
We should leave the values that make us different from other companies. Thank you very much. Okay, thank you girls. That was really good. Now guys, repeat with me, please. Receive. Receive. Values. 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 Mean. Mean. Mm. Efficiency. 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 And apply. 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 Very good. So here in the conversation, they have innovation, efficiency, and respect, okay? So they are the most important values for this person, and that is in the company. So what about you guys? If we are talking about, a, you know, in your daily interaction, like in your company, in your office, ¿cuáles serían los valores que practican? What are your values, a, you know? Or simplemente el hecho que algunos interactuamos muchísimo más tiempo with people. Um, I know that tenemos personas que trabajan en customer service. Tienen que hablar every single day with a lot of people. So, ¿cuáles serían los values that you apply to your everyday conversation? I'll give you one minute. Los pueden escribir in the chat, you know, and we can take a look at them. So, in my case, for example, I would use respect. So, for me, respect is super important. The other one it could be uh, tolerance, you know, because todos somos diferentes, everybody's different. So I think that tolerance is important. And number three for me, I would use honesty, right? So vamos a hacer un pequeño cambio en la palabra anterior, que era honest, ya, y le agregamos una Y, and that becomes honesty, okay? So um let me go como hablamos de valores vamos a cambiar un poquito esas palabras and for example si quieren utilizar allow me one second si quieren utilizar loyal lo cambiamos a loyalty ok so vamos a hacer un pequeño cambio here punctual punctuality ok so vamos a transformarlos para hacer los valores Responsible, responsibility, okay. Respect, respectful se convierte en respect, en honest se convierte en honesty. Yes. So, si necesitamos agregar valores de este tipo, we can use these values as well. So, share, okay. Uh, Marvin says teamwork, okay. Part of the values, very interesting. Jocelyn says honesty, okay. ¿Qué otros valores utilizan? What values well, do you apply? ¿Cuáles practican? I'll give you some extra seconds para que los puedan, you know, pensar un poquito en, en los agregamos in the chat, please. So I see a lot of honesty. Very interesting. Okay, so I see Danny says patience. Okay, equality. Okay, that's interesting. Uh, so honesty, teamwork, patience, equality, educated, mm, empathy. Okay, so empathy is a really hard thing to do. Maybe one of the most difficult, you know, values to apply. Educated. Uh, Norberto, uh, can you elaborate a little for me? Me puede uh, dar como el, el insight. Uh, educated en qué sentido? Uh, uh, Norberto, your microphone. <laughs> it is off. You are mute. Educator, uh, 
ser es como una persona educada. Uh, ok, in the sense of everyday interaction, como un valor, ¿cómo sería? Like, I would use respect. Yes. Yeah. Yeah, este, I think ah, that could be respect. Un poco más generalizado, educado, hay eh, respetuoso, amable. Ok, ya, yeah, yeah. podríamos utilizar eh, yes. politeness, ok, podríamos utilizar politeness. All right, or uh, we could use, I think respect entra en esa categoría, so respect, como okay. el valor, right? Mm -hmm. So that could definitely work. Okay, teacher. Thank you. Okay, guys, uh, so thank you. I saw like some of you included new words. So I saw, for example, uh, empathy, uh, moral, Leal, ok, leal sería loyal, la palabra que les, la like, loyalty, la palabra loyal. que tienen here, right, perseverance, ok, eh, perseverance también entra eh, determination, ok, podríamos utilizar also determine, determination, bañar mejor, ok, ok, guys, creo que alguien uh, se va a bañar y dejó el micrófono abierto, yeah. so, go, <laughs> well, go. Lupe, tell me, veo por ahí la mano arriba, I see your hand up, And how do you say proactive? proactive. Uh, you can say proactive. Proactive is fine. So being proactive, that's okay. Okay, guys, so let's move on. Very good, actually. Very good values. We are going to check this a little deeper. But now let's take a look at the following. We have this in your material. So it says right here, add uh, two of your company's values to the box, then rank the top five values that should be part of any company's culture and compare the results with a partner. So, tenemos efficiency, integrity, innovation, loyalty, respect, responsibility, punctuality, service to others. Y vamos a agregar dos más de los que ustedes acaban de escoger, right? Two more from the ones that you have right there. So, ¿qué es lo que vamos a hacer right here? Super easy. Rank the top five values, okay? Del 1 al 5 vamos a enumerar los más importantes. So, number one is going to be the most important. Y luego va, vamos eh, disminuyendo hasta el número 5. So, como grupos, you know, vamos a ir a grupos más pequeños. And I need you guys que se pongan de acuerdo y que escojan cinco. I want you to choose five de todos los que tengan, de los que hayan escrito también ustedes, you know, y lo, puedan es, hacer un ranking del uno al cinco, from the most important uh, or from the most valuable to the least. All right. Cuando vengamos, Punto, vamos a comparar. Punto, like, the no, number one. Uh, can you repeat that, please? Uh, For example, number one. Number one, yeah, number one would be yeah. the most important. Mm -hmm. So, yeah. tiene que ponerse de acuerdo cuál es el más importante de todos estos. Teacher. Yes. Eh, what do you say? Disciplinado. Uh, you say it's disciplined. I'm going to write it in the chat so you can keep it. Disciplined, yeah. Si es, eh, el value sería disciplined. Pero si es la persona disciplinado, that would be disciplined. Hay un pequeño cambio. So that would be the one. Discipline or discipline? Mm -hmm. Discipline con D es la persona. Mm -hmm. And the first es oh, el valor. Okay. Yes. Discipline. Yes. Discipline and Thanks. disciplined. Mm -hmm. You're welcome. So guys, uh, please. Pónganse de acuerdo, like talk to your classmates, you know, interact to and interact with them, say hello, and get in agreement, negocien, which is number one, which is number two, para todo el grupo, right? So let's get going, everybody. Tienen five minutes. You got five minutes to complete it.
Ah, miren eso, ahí les publiqué uno. Mm. Ah, ¿Cuál? ¿Cómo se dice cuál? Pero sí te puedo decir que estos dos equipos tienen más jerarquía que los que llegan por el lado. ¿Cuál? Ah, which, which the most important sería. Ah, ok. Which the most important is uh, the puntuality. For, for me. Uh, and yours? For me is... Mm, mm, empathy. Okay. It's more difficult. Uh, um, partners and yours? Eso le agregaríamos, ¿verdad, Delmi? Eh, porque no está ahí. Empathy. ¿Verdad? Ah, ok, tiene razón, Clarita. No está. Ahí bueno, está. Ahí está. ¿Dónde que no lo veo? No, en el, el cuadrito del libro no lo tenemos. Ah, en el cuadrito. <risa> es que ah. es, Dani está viendo el... <risa> Anthony, que está viendo. La imagen que le estoy compartiendo. Ah, no, en el cuadrito tenemos que ver cuál es la primera, la que tiene. ¿Cuál cuadrito? No tenés el manual. Bien, pero ahorita a la mano, ¿no? Página 12. Página 12. Mm, good. Uh, pero the most important is... Uh, para nosotros o oh, oh. en indicación dice then rank to top five values that show the part of any company compare with your partners tenemos que, tenemos que sacar las cinco primeras yeah. for me puntuality the most important for me de puntuality Empathy, um, dijo every que... day y, y René qué me? dice usted por mí responsibly es the most uh, the most important por uh, you Clarita number three entonces number four for me is respect respect en you Sandra Elizabeth Puntuality. Puntuality. ¿A poco okay, ganaba la puntualidad? Ok, ok. Es Ganó la decir. puntualidad. Sí, sí. Tenía que ganar. Si sí. no me va a salir del grupo. Solo. Ay, exagerado. <risa> Vaya, yeah. entonces sería para the, nosotros, the, para el grupo. The most sería... important is... Hey guys, how you doing there? So, eh, ya se pusieron de acuerdo en la primera parte en exercise number four. So, la última podría ser integrity. Sí, uh, oh, so you are in exercise five. All right, guys, eh, in exercise four, deben de negociar. You have to negotiate. So, ¿cuál es el primero? Which is the first? De forma democrática, you gotta find a way de encontrar de estos, de todos estos, which is one, which is number two, three, four, and five, all right, de los que están arriba, from the ones that you have in exercise number four. I'll be seeing you in some minutes. I think uh, the first uh, must be loyalty. Discipline, 
Loyal. Respect. Respect. Discipline. Integrity. Y si ponemos después res, respect y después de ese respect eh, service. Normal uh, sleep. Oh. <risa> ¿Qué es loyalty? <risa> ¿Sleep? ¿Qué es loyalty? No. Eh, loyalty es como una persona leal. Leal. Uh -huh. Ah, ok, ok. Entonces podemos poner integrity después y después loyalty. Yes. Ahorita, ahorita estamos como disciplina, el número uno, el número yes. dos, integridad, el número tres, yes. responsabilidad, el número cuatro, loyalty, y el número cinco, service to order. To order. Yeah. Oh. Me parece. Me parece. Oh, Carlos, ¿qué, ¿qué dice? <coughs> What do you say? Vaya, repeat, eh, repeat por this, porque vaya, solamente puse disciplina, uno. Yes. Discipline. Integrity. Integrity. Number two. Number three. Responsible. 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 Number four. Loyal. 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 Number five. Um, number five. Yes. Serve it to order. Serve it to order. Yes. Teacher, a question. ¿Cómo, Dale. ¿Cómo se dice íntegro? Uh, aquí está integrity. Integrity. Yes. Integrity. Integrity. Seguro que tengo duda. Yes. ¿Qué es integrity? Integrity. Pero en verbo es. Vamos a ver. San Google. <laughs> San Google. <laughs> Vamos a ver. Integrity. Hay que lo que quieres saber es de una persona. Íntegro. De una persona. Full. Es full. Integrity. Full. Integrity. Uh, integrity. 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 Pero esa es la palabra integrity. integridad. Esa es integridad. Pero íntegro. Pero si lo pones como, como él es íntegro, como, siempre aparece así como his integrity. Y es que full. Y no, a mí me sale. Hey, guys. Hey there. Hey, Fisher, sorry. Fisher. I'm sorry. No, solo estaba pasando you. <laughs> no, but he, uh, yeah. He is uh, Actually, Norberto has a really good point. Lo que sucede es que hay palabras que no se usan de la misma forma, right? For example, yes. honesty and honest. Yo soy honesta, honest. I am honest. Pero no puedo decir yes. I am honesty, okay? Entonces, you got a very good point porque es como integrity es la palabra bien general, ¿ok? So oh. you must have integrity. Pero si yo quiero decir, in, yo soy alguien íntegro, so you can say integral. I am an integral person. So es como integral. en español, y integral. No sé, a mí exactly. me sale full. Pongo íntegro, me, me sale full. No. Uh -huh. Pero quizás, eh, ok, si ustedes en el traductor, eh, yo le recomiendo que no use el traductor. No, wait, le voy a recomendar. <risa> Hay un lugar que se llama Lingüe. Hay un lugar que es un traductor, you know, pero es como un traductor con contexto. So, a mí me gusta utilizar eso, ya, lo, ya le digo. ¿Cómo se es? llama, teacher, ese traductor? You Ahorita le digo. Ahorita le digo. Sí, okay. teacher, porque a mí me confundió eso. Ya, yeah. lo que sucede es que íntegro también en español se entiende como completo, algo completo. Entonces, eh, you got the word, la palabra está súper bien, pero puede ser un poco confusa. So, le voy a compartir uh -huh. acá el sitio web. Uh, se llama Lingüe. That's the one. So, ya le aparece por ahí como la palabra. 
But I like it a lot porque no solo es la palabra, sino le dice cómo utilizarla. Y you uno know, le da un, un par de ejemplos. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, eh, other words que son bastante similares, pero no son iguales. You know? So that would be integral. ¿Cómo se llama? Lingua. Se lo compartí en Lingua. el chat, uh -huh, por si quieren de una sola vez. Eh, pero sí se llama lingüe. Si van a buscar traductor, eh, igual, siempre le va a aparecer no este. You will have it there. Um, ¿Ese no está en Play Store? No sé, to be honest with you, I'm not sure, pero ya lo voy a revisar. I'm going to check that out. Pero a mí sí me sirve muchísimo este porque le da el contexto, you know, no solo la palabra, but le da como una idea de cómo utilizarlo. Uh -huh. Sí, porque eso me confundió ahorita. Mm. Very good. Okay. Entonces siempre lo dejaríamos así, de la, del, en el orden que ya los teníamos. Yes. Ok. Uh, Jocelyn. Yes. Hola, yo. Eh, es que yo quería saber, porque no me quiero estar metiendo en el traductor, entonces yo quería ponerlas en español las preguntas. ¿Por qué? Por ejemplo, en la en la 2, ¿usted sabe cómo dice toda la oración? Dice cuando doy la bienvenida a los clientes en la tienda, yo muestro respeto. Mm. Usted ya puede inglés, ¿verdad? No. No, eh. Aquí creo que dice, pero estoy muy segura. Ah, pero yo no sabía nada. <ríe> en no, la 3. Pero... Eh... Porque usted no las traduce en nada. No, lo que pasa es que yo lo que voy viendo es como asimilando algunas palabras que yo voy comprendiendo y así le voy dando la lógica a la oración ajá, ajá. pero así bien contextualmente no, no le podría decir exactamente qué dice cada palabra pero, digamos que se asemeja más pero sí yo sí. no yo no sé nada pero aquí vamos ya. a aprender todas, no se preocupe <risa> pero ahí ya Ajá, ya se va a ir este, como, no va agarrando hábito así, de ir viendo y, y así analizando. Así ah, es. Eh. Tampoco sé, sé mucho. It. Hello, teacher. Hi, guys. How you doing? Hello. Eh, sorry, Hi, no, me había, no me había podido conectar, venía en la moto. Oh, that's totally fine. Eh, sí, ya que están por acá, aquí. it's okay. Les voy a compartir qué es lo que están haciendo los compañeros para que okay. si no se puedan poner un poco. Ahí. Ay, pero... <laughs> no worries, no, no se preocupen. Igual vi que por ahí estaba trabajando, you know, con, con el entrar al grupo. Así que I think, creo que es muchísimo mejor si se queda acá. It's okay. Um, so, el resto de compañeros okay. está trabajando con el ejercicio 4. It said, add two of the company's values to the box. Eh, so, agregaron como un par de valores más. And here, eh, they have to solamente ponerse de acuerdo, you know, like negociar cuál es el valor más importante. Si tienen otro, of course, lo pueden agregar, right? So, we have efficiency, integrity, innovation, loyalty, respect, responsibility, punctuality, and service to others. Uh, en, el, en el chat les van a aparecer más valores que los compañeros han agregado, o so los pueden agregar, that's fine. And si tienen tiempo suficiente, pueden avanzar con el ejercicio 5, right? 
but que completemos el cuadro, that would be super, super nice. So les voy a dar un par de minutitos. Si gustan, tomen la picture. Eh, le pueden tomar captura. Está en su material, you know, but si no lo tienen a la mano, le pueden tomar captura and, uh, para que lo empiecen a trabajar. Está en el libro, ¿verdad, Tisha? Yeah. This este is the es... material. Es la página uh, 11. This is page 11. Si me regala un chancecito, lo busco. <laughs> this is, yeah, this is page... 10, 11, no, this is page number 12. Pero le puede tomar foto, le puede tomar captura si está en el teléfono. Ok, pero, pero no, lo que pasa es que no se alcanza a ver la parte de abajo por la, por la pantalla, por los mandos. Entonces mejor lo voy a buscar. Oh, ok, ok, that's all right. Eh, permítame, permítame. No problem, that's fine. Ya, ya, ya regreso, ya regreso. Ok. So, in the Teacher, meantime... porque solo nosotros todos estamos trabajando. No, lo que sucede es que los demás están en, en grupos <risa> pequeños, entonces no los quiero mandar a ustedes porque, uh, uh, ya, yeah, porque la, por la conexión, you know. So, intenté eh, uh -huh. enviarle la invitación, pero yo creo que el internet es el que nos está fallando, entonces no, no le estaba enlazando, that's why. Sí. Uh -huh. Pero, es ¿cómo cierto. está, Miss? How are, how are you doing? How was your vacation? Pues mis vacaciones estuvieron más que excelentes. Ay, nice. Wonderful. It sounds good. Salí desde, todos los días salimos desde el sábado, primer sábado de vacaciones hasta el domingo. Qué envidia. Wow. Qué chido, qué chido. One week. Qué envidia. Uh, oh I am more from, yes. I am more ahí también. <laughs> wow. One full week. Sorry for you. I was, yeah, yeah. you know, so <laughs> sí. that was sad. Thank you. Yeah. Okay, guys, los dejo un par de minutitos para que trabajen y Así ya que... nos vemos. I'll see you in some minutes. Thank you. Tolerance. Uh -huh. Tolerancia. Hey, guys. Uh... Eh, sorry, sorry to interrupt. Si ya lograron completar el ejercicio 1, si ya se pusieron de acuerdo, pueden ir avanzando con el ejercicio number 5, que es solo ponerlos en el orden correcto, right? So this is in your material as well. Ah, ok, teacher. Así también, sí, you know, si ya están listos, aprovechamos y avanzamos a little bit. Ahorita, ahorita terminamos ese, teacher. Ay, oh, nice, nice. That sounds good. Le voy a compartir mi pantalla. I'm going to share my screen eh, por si no tienen el material a la mano. Bueno. Ah, como. For example, I apple. Un I show. Very good. Va. ¿Quién va a elegir? ¿Quién comienza? ¿Quién sabe la primera? When, cuando. Yo. Welcome. Le doy la bienvenida a los clientes a la tienda. Yo. Show, ¿qué significa show? Eh, Alguien claro. sabe. Yo muestro. Yo muestro eficiencia, seguridad. Eficiencia. Teacher. Hello. Y las, y las, este, las, las que vamos a elegir van a ser las que están en el cuadrito. Yes. O son otras. No, from the, from exercise number four. So ah, complete okay. the sentences below with oh. one of the values from the box. From the box. Aquí. Yes. Ah, okay, teacher. Okay, teacher. Thank you. Yo muestro. Eficiencia. Eficiencia, quizás. Eficiencia. Yeah. Y si no es así, pero eso, pongamos. ¿Quién sí, dice la tercera? La ¿Quién dice la tercera? Is, is to accept your mistakes and their consequences. Eh, ¿Qué sería antes ahí? 
is to accept. In, in, integrity. Integrity is aceptar tus errores y sus consecuencias. Integrity. Integrity. O también Yo la responsabilidad, responsabilidad. Responsabilidad. Ah, ok, ok. Yo quería ver que qué tan atentos están ustedes, porque pues sí. <risa> Don't tell me. Va, ok. Uh, la cuarta. Muestro. ¿Qué quiere decir duri? Dutis. Durante, creo. creo. Dutis, Dutis, rutina, rutina. No, 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 no sé, no sé qué significa. Dutis are obligation. No sé qué es. So duty, deberes, duty is an obligation. Deberes, teacher, obligation. Obligation. Yeah. Va, ah. entonces. Sería yo muestro con un término de obligación. Yo muestro eficiencia. Ahí es. I show efficiency when I finish my duties on time. Cuando yo termino mis obligaciones a tiempo, muestro eficiencia. Yeah. Very good. Okay. Uh, eso no sé qué dice, pero por deducción digo que es innovación. <laughs> Yeah. Ajá, porque la última es eh, loyalty. Cuando ofreces ayuda a los clientes, demuestras. No va. Uh -uh. Ahí, ahí está. Ya demuestro. Sería... Eh, integrity, ¿quién sabe bien clarito qué significa integrity? La última eh, quiero ver, dice, when I often help to a customer, I demonstrate, Integridad. I demonstrate es cuando, cuando yo ofrezco, no, cuando, cuando a menudo ayudo a los clientes, yo demuestro servicio to others, servicio para otros. Pero eso no está en la caja. Ah, bien, ahí está, lo sí tenía escondido. <ríe> es que como yo lo tenía escondido. Uh, guys, I'm going to check the other groups. Nos vemos en unos segunditos. See you in some seconds. Okay. Algún día que me salga que tenés WhatsApp, te voy a mandar el mensaje. <laughs> Porque no me sale. Ah, Hi, guys. Bueno, ¿Cómo les Bye. está yendo? Are you about to finish? Eh, ya casi. Vamos por la número 4. Oh, okay. Question. Okay, that's fine. Sí. Okay, by, uh, uh, question three era responsibility. Mm -hmm. uh, question number four. I show when I finish my duty on time. Um, Ya viste que ya te escribí. Yes, yes. yes.
Hi everybody and thanks for coming back. So I guess algunos todavía saben en frases, but that's totally fine. So we can compare the answers here. So let's go with exercise number four. I would like to listen to you guys. ¿Qué tienen como número uno? What is number one in your list? Honesty. Okay, so honesty is number one. Do you have something different? Do you have the same? Yes, teacher. Yes. Honesty. Uh, or, or discipline. Discipline. Is discipline. Okay, discipline. discipline. Dis Honesty discipline. and discipline. Okay. What is number two in your list? Respect. Integrity. Integrity. Integrity and respect. Okay. Integrity, respect. I think that's fine. Responsibility. Okay. Number three. Yeah. Okay. All for you is number three. All yeah, right. Yes. So we have honesty, loyalty. loyalty. So loyalty is important loyalty. as well. Is number, okay. four? Number, four? Is number four. What is your number four? Loyalty. 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 Yes. Wow, casi los mismos. You got like almost the same. Estaban en el yes. mismo grupo. Were you in the same group? Yeah. Yes. <laughs> That's why. <laughs> okay. And number five. What do you have as number five? Service to others. Service to others. Service to others. Number five. ¿Quién más? ¿Quién tiene algo diferente to service to others? As number five. Loyalty. Loyalty. Okay. By innovation. Innovation. Okay. Okay. Very interesting. Definitely, we will have different values, and that's totally fine. Now, let's work a little with exercise number five. Algunos ya avanzaron, and that's totally fine. Uh, but let's try to do it together. That's all right. So, it says here. Complete the sentences below with one of the values from the box. Uh, number one, for example, I apply punctuality when I get to, job, to my job on time. Number two, when I welcome customers to the store, I show, what do you show? Respect. 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 Service to others. Service to others. Respect. What do you think? Service to others. When I welcome, yeah, cuando les doy la bienvenida. When I welcome customers to the store, I show. Suena como. Respect. Suena como. Okay, so you said respect and service to others. Tengamos las dos en, en consideración y ya vamos a revisar las demás, right? We will check the others y luego regresamos a la dos. That's fine. Number three is to accept your mistakes and their consequences. What is this? Responsibility. Responsibility. Responsibility, right? So responsibility, responsibility. is to accept your mistakes and their consequences. All right. Sounds like it. Number four. I show when I finish my duties on time. So, puede, puede, ser, puede ser más de uno. That's totally fine. Efficient. I show, efficient. okay. I show efficiency efficient. when I finish my duties on time. What is the meaning of duties? What is duties? Mis tareas, deberes. Mis tareas, exactly. My duties, very good. So, I show efficiency. Number five, if I suggest a creative solution to my team, I apply innovation. Innovation, excellent. Innovation. Six, yep. Number six, when I offer help to a customer, I demonstrate service to others. Service to others. Service exactly. to others. Service to others. So, estábamos pendientes con el número dos. When I welcome customers to the store, I show. What do you show? You mentioned before service to others. It podría funcionar. Respect, Integrity. you know. Integrity. También podría funcionar. Integrity, it could be. Um, though, eh, la parte de welcome, como saludar, you know, say hello, say welcome, come in, 
is parte de respect, right? So respect and service to others. But you got it, guys. Okay, now uh, let's do something here. The todos, the todos los values that we have, we are going to complete this little exercise. It says, choose three values from the box and write one sentence per each, okay? Um, so, vamos a escoger el valor. We are going to choose three values, especialmente los que sean nuevos para ustedes, the ones you didn't know. Si hay alguno que hayan agregado, of course, we can use it. And please, agreguemos las oraciones in the chat. Solamente les quiero dar un pequeño spoiler here, a little commercial, porque eh, son bastante confusos sometimes cómo utilizamos las palabras. So, tenemos honest y tenemos honesty. Okay. ¿Cuál es el valor? Which is the value? Honest. 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 El valor es honest. Okay. Pero si yo quiero hablar de mí, ok, si yo quiero decir yo soy honesta, I say I am, ¿cuál de las dos? ¿Honest o honesty? Honesty. Honest. A ver, yo digo soy honesta, el adjetivo. So, les voy a, eh, a dar un pequeño spoiler honest. sobre esto. Honest se llama honest. adjetivo. En honesty, ok, honesty es la palabra general, eso es un noun. Cuando yo digo yo soy honesta, yo necesito un adjetivo. ¿Cuál voy a utilizar entonces? Honest. Yes. Si quieren decir yo soy honesto, yo soy honesta, I am honest. Honest. Eso es todo. Ok. So, tenemos ambos. Uh, honest and honesty. Again, tengo res respectful. Ok. Respectful. Y tengo la siguiente palabra que es. Respect, que es el valor, ¿ok? Si yo quiero decir soy respetuoso, ¿qué utilizo? I am... I am respectful. Respect. respect or I am respectful. Soy respetuoso. Respectful. ¿Cuál de las dos? Necesito... Respectful. Necesito here para decir yo soy. Yo necesito un adjetivo. I am... Yes. Respectful. Respectful. Exactly. So, if you pay attention, es como la forma como utilizamos, ¿ok? So, no puedo decir I am respect. No tendría sentido. Yo soy respeto. You know what's Yo that? Respeto. Ok, yeah. so I say I am respectful. All right. Lo que vamos a utilizar ahorita no es el adjetivo. Vamos a utilizar este valor, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? Like the examples that we have before. Uh, so, díganme un ejemplo con respect. Podría ser respect, respect is. Is important. Uh -huh. uh, work. Uh -huh. Exactly. So, respect is important at work. Very good. So, estamos utilizando no el adjetivo, sino esta palabra that is respect, el respeto. All right. So, eh, please be careful, no vamos a poner I am respect, I am honesty, no se puede, no lo podemos combinar de esa forma. So, I'll, yes, tell me. Eh, esto va a ser así como cuando hacemos una question, ¿verdad? Que cuando es afirmativa, eh, el, el sujeto cambia, de, cambia la posición, cambia, cambia de lugar en la oración, ¿verdad? Cuando es que estamos utilizando un no. Va a ser eh, antes y cuando es adjetivo, no, perdón. A ver, cuando es adjetivo va a ir después del, del, de la persona. ¿verdad? Así como I am, respect. Y aquí va a ser lo contrario. What happens is eh, el uso que le estamos dando, right? So, for example, respectful se refiere a una persona. You know, todos los adjetivos se refieren a una persona o una situación, you know. Yes. So... En cambio, el noun, sí me estoy, estoy hablando de esto, you know. But, mm, el verbo. Lo que pasa es que no lo quiero, eh, no lo quiero confundir y decirle que sí es después del verbo o antes del verbo porque no necesariamente. Por ejemplo, I think eh, respect, I think respect is necessary, you know, um, in, in every day. In everyday interaction. Okay. So, si hablamos del verbo be, yeah, that could work. 
pero es que no es solamente yes. <ríe> I don't want to confuse you guys. I don't want to confuse you. Pero sí, vamos a dejarlo de esta forma. Los adjetivos, vamos a hablar de personas, ¿ok? Así que ahorita no vamos a utilizar adjetivos. We are going to use teacher. solamente los values. Hello. Hey, teacher. Teacher, cuando, cuando nos referimos, por ejemplo, a una tercera persona, por decirle, Dani es respetuoso, ahí el, el, en sí el adjetivo no cambia. Como, como en otras o sea el adjetivo siempre sigue siendo como por ejemplo al no usar I am sino que she is respectful así oh, yeah. eso no cambiaría never ever ever los adjetivos nunca cambian okay. eh, sin importar de quién oh, estamos no. hablando por ejemplo si yo digo okay. I am volvemos otra vez con honest ok so I am punctual let's say I'm going I'm gonna change it I'm punctual y luego vengo and I say for example Ana, so Ana is punctual, pero no importa si es tercera persona, yo nunca voy a agregarle ese, nunca le voy a agregar ah, okay. otra cosa, no se puede. Uh -huh. Los adjetivos Perfecto. no pueden cambiar. Yes. Gracias. No worries. That's okay. So guys, eh, I'll give you five minutes. Eh, please, ayúdenme compartiéndomelos en el chat so I can take a look at them. Y si hay algo que corregir, um, I will be happy to take a look para que los revisemos juntos as well. So, no sé si esto es a little bit confusing. You let me know. Would you like more examples? So, si se, se fijan, you know, in the previous exercise, de hecho teníamos todos los valores. Por ejemplo, I apply punctuality. Podemos utilizar el verbo apply, I apply efficiency, I apply respect when I say hello, I apply loyalty cuando no cuento lo, los secretos de mis amigos, you know. So when I welcome customers to the store, I show in my house, I show respect when, cuando no digo apodos, when I don't say nicknames, for example. Yeah, so podemos usar estos verbos apply, demonstrate, show, o el verbo to be, of course. So the efficiency is necessary in the factory, okay, or company. Thank you, Jocelyn. That's a good example. Guadalupe says honesty is important in the family. All right, that sounds good. Eh, Guadalupe, solo creo que me faltan unas letritas. Important. Lo demás, very good job. Eh, something important here is the following. Eh, no le vamos a agregar the al inicio. Ok, efficiency, no le agregamos the. Si se fijan acá dice, I apply punctuality, I show respect, I show integrity. So, no le vamos a agregar, we are not going to add a esto de acá. A los, a los valores no les agregamos eh, o no les anteponemos, you know, la palabra the. Ok, the respect. So, no podemos, no se puede agregar esto de acá. So share your examples, please. I'll give you three, four minutes. Okay, discipline is important to my life. My co-workers are responsible. He is, okay. Eh, como decimos, he is, entonces si necesitamos un adjetivo, Pedrina, so he is respectful. Le agregamos full, and that would be nice. That would be fine. Discipline is success. Okay. Okay, sounds good. My boss cares about punctuality at work. Okay, yes, Ingrid, that's a good example.
honest. Okay. René is alright. So, since hablamos de una persona like René, solo le quitamos T. René is loyal. That's perfect. Honest is being sincere. Jocelyn is very good. Eh, solo le agregamos la Y. Honesty is being sincere. That's good. One more minute, guys. Okay, I am punctuality at work. Eh, that's very good example, Ricardo. Eh, solo quitémosle el último pedacito. Sería, I am punctual. Yo soy puntual. I'm punctual. The rest is good. Honesty is being sincere. Integrity helps me to relate. Oh, very good example. All right. Podemos utilizar los verbos que están acá también. In the example, like I show punctuality, I show responsibility, I show loyalty, I apply punctuality, I'm careful at work. Okay, uh, Jackie, that's a good one. Es, pero como es ella, necesitamos la otra palabra. So Miriam is responsible, sin el, eh, las últimas letritas. So Miriam is responsible, that's good. Eh, se me escapó uno por ahí. My boss respects his employees. Very good, Carlos. That's a good one. Um, punctuality is very important in my work. Okay. And she is responsible. Eh, Pedrina, she is responsible. So, guys, let me just okay. share this with you. Okay. Decíamos que los adjetivos, you know, los utilizamos como ella es. Okay. She is okay. punctual. She Okay. She is honest. Okay. She okay. is, uh, let me see, help me with the words. <laughs> Loyal. All right. She is determined. So, los adjetivos van como con las personas. Okay. Okay. Significa, that means in general, guys, que no puedo decir Ana is loyalty, right? No pierde un poquito el significado uh -huh. por Ana is determination ya yeah, son un poquito diferentes alright, so just be careful with that because la siguiente actividad está bastante relacionada with this one, ok and it says here, let me show you, there we go ok, so our next activity is the following, it says here prepare a minute presentation about the most important values for you and explain why, ok, no solamente cuál es el valor, sino o cómo lo aplican o por qué, ok, una explicación súper cortita, that would be fine, um, ok, so, Norbert, ok, let me just check this really quick, eh, Brian, I'm disciplined, that's good, Norberto, ahí sí necesitamos responsibility, is to fulfill, la palabra completa, Eh, Sandra, that sounds good. Sería honesty. Honesty is important. My boss is resentful. Okay, that's all right. So, vamos a preparar una presentación super cortita, like the most important values and why. Okay. So, for example, okay, my, let me just share this super quick with you. And it can be like, okay, let me present my top five values y vamos a utilizar un poquito de secuencia que vimos in the first in the previous level so first tarar, you know mencionamos mm -hmm. el value is important is important important because okay because. and then a little explanation my second value my second value, value, my second value is, you know, because, okay. So pretty much es una explicación super cortita de cuáles son los valores más importantes para ustedes. And what, all right. So for example, okay. Uh, hi everybody, let me present my top five values. First, honesty is important for me. 
because I don't tell lies and I'm very honest to everybody. Um, my second value. So my second value is responsibility because I think it's important to complete all your activities on time and all your duties. And my next value, et cetera. Entonces, es una explicación así super cortita, all right, about your values. Guys, I will give you right now five minutes para que ustedes puedan hacer su top five, una breve explanation, y luego vamos a practicar, all right? And of course, vamos a presentar as many as possible. Me gustaría escucharlos a todos, pero somos un grupo bastante bonito, so I will find a way. Voy a encontrar la manera de escuchar as many of you as possible. So, tienen cinco minutitos to prepare your top five. Si necesitan, you know, some clarification con alguna, let me know. Eh, algunos ya escribieron las oraciones, o so pueden utilizarlas, you know, como su ejemplo inicial de cómo utilizar those words. So, five minutes. Three more minutes. Let me know if you have questions, please.
A teacher, Miss. Hello, Miss. Acabo de leer su mensaje. Eh, so, estamos creando como un top five de los valores más importantes para usted. Y then vamos a presentarlos. So, acá está como una idea de cómo lo podemos hacer. It says here, let me present my top five values. And then como una licita, right? So, first, eh, integrity is important because, or honesty is important because, y da una explicación súper cortita de por qué es importante for you. O un ejemplo, right? Ok, sí, porque yo no sé qué pasó. Me sacó de repente la, la aplicación y no, pues, no me dejaba entrar. Sí, yo creo me que a Brenda también la conexión. Le, le pasó a little bit at the beginning. Ahí estaba batallando. Pero me alegra que ya está de regreso. That you're back. No worry. Sí, pero eso es que la descontinuó y no sé qué es lo que hace. <risa> no, no worry. De hecho, solamente estamos ahorita esperando que, you know, eh, todos terminen. Everybody gets ready para empezar a practicar this part. Así que ah, tienen okay. unos minutitos para hacer su top five. Uh -huh. Perfecto, muchas gracias. You are welcome. Don't teach you. Thank you, Brian. I don't. All right. Thank you, Natalie. So, solamente vamos a esperar a couple, like, two more minutes, okay? Para que todos estén, like, ready. In the meantime, si ya terminaron, you know, pueden empezar a practicar. In such a way, de tal manera que lo pueden hacer lo más natural, lo más fluido posible, you know. And uh, so you can, pueden leérselo a ustedes mismos. That's totally fine. I'll give you two more minutes. Okay, guys, so it is about time. Okay, so we are going to practice these. So first, I would like you to work like one more time in like super small groups. Yeah, that's fine. Okay. And uh, the most important part, lo que vamos a hacer ahorita, es trabajar un poquito con fluidez, you know, and uh, so, Practiquen lo más que puedan, practice as much as possible, intenten decirlo de la forma más natural that you can, y si pueden hacerlo sin leerlo, that would be super amazing, okay? So, go to the groups, please, tienen 10 minutitos, and then you come back, y vamos a coger a un par de, like, classmates to come and present. So, guys, let's get going. You got 10 minutes to practice.
No la abre, vaya para allá. Hi guys. Hi. Hi here. Hi there. How are you doing? <laughs> Por qué son tan callados? Hi. Why are you so quiet here? Eh, esa, eh, me falta uno y uno a cada uno. Estamos esperando, oh. estamos esperando que para para practicarlo. Perfect. It's fine. Yeah. It's okay. <laughs> Don't worry. <laughs> no, I'm not worried. I was just like, hey, why is everybody quiet? <laughs> it's okay, <laughs> take your time. <laughs> eh, loyalty, eh, responsibility, y puntual. De verdad, mm. cada, cada de estos le va a sacar bien, como un concepto de que... ¿Cómo, ¿Cómo usted interpreta los, los, los valores? O sea, ¿Cómo son para usted? Vaya, el primero yo puse, fry, bueno, lo voy a decir en, en, en español primero. Primero eh, dice, mi, um, aquí les presento mi top de cinco valores. El primero es respeto. Es importante en la sociedad porque mantiene la paz, ¿verdad? Ese es el primero. El segundo, eh, el seg mi segundo valor es loyalty, o sea, legal, es, eh, es, es, ah, perdón, es lealtad, es lo que exigen las leyes de la fidelidad y del honor, nada más, lo hice un poquito corto, ¿verdad? De ahí lo, 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 lo puse ya en inglés, que es my second, But value is uh, loyalty is what they last of fidelity and honor uh, requiring. Y de ahí que me queda el tercero. Que es responsabilidad. Responsabilidad. La sociedad. Yes. No sé usted, Pedrina, cuál les ha puesto. Va, puse la que le dije. O sea, yes. dice que let me present my top thing, eh, five values. I am honest because I like to always speak taste through fish. Y mi segundo valor, responsabilidad. Va. Yes. Important cause my second value is because I am loyalty. A eso estoy haciendo. Ah, vale, está bien. Y yo le voy a poner así, que yes. es lealtad porque es muy importante ante la sociedad. Pero en inglés. Yes, 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 the cuse yes. is, it is It's very out. important to society. Ok, bueno, voy a hacer el otro entonces. Y voy a empezar el cuatro después, ¿verdad? pero ahorita voy a terminar um, este, el tres. Yes. Algo así se pronuncia. What? O sea, defectos, quiere decir defectos, pero no sé cómo. Es una palabra bien rara. Es quick misses, algo así. So, Hi. Hi, yes, I'm seeing weaknesses, Otra. debilidades. Ok. Debilidades yeah. o defectos, Ajá, algo así. Weaknesses. Este. Weaknesses. Weakness. ¿Cómo se pronuncia? Weak. 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 Weaknesses. 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 Ah, yeah, esas son debilidades. Yeah, weaknesses. Exactly. Exactly. Okay. Entonces, eso es lo único que se, 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 me, se me trababa la lengua. Es witnesses. Witnesses. Ok. No sé si lo repito o me entendieron. Repito. 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 Ok. Yeah. Bueno. Se lo puede abarcar más despacio, como decimos al buen observador. Sí. Vaya, entonces sería, el eh, eh, first value is, is, is respect for other because it help you to live on the accept of other with their strengths as with weaknesses. O sea, aceptar a las personas con nuestros no, O sea, el respeto yes. es uno de los más, de los más, mm, el respeto es uno de los más mm, importantes, importantes porque te ayuda uh -huh. a aceptar a las otras personas con sus virtudes y sus defectos. Yeah. Yes. Yes. 
Super nice. <laughs> a crying. Una carita feliz. Yeah. Ok. ¿Quién falta? ¿Quién? Ya lo dijeron ustedes. Yes. Yeah, yes. Yes. Pero lo voy a repetir. Hi guys, how are you doing here? Why is everybody so quiet? Es que está algo mala la señal, teacher. Oh, se les está cayendo. It's not working. Wow. Okay. Uh, Daisy, Giovanni, are you having problems as well with the internet? A mí me saca. Okay. Well, de hecho, Giovanni lo acaba de sacar. Okay. Well, but in the meantime, mientras eh, les funciona un poco mejor, eh, you can practice, pueden practicar on your own, you know, and uh, so we can get ready. De hecho, ya casi regresamos. We are just about to go back. I wore a cashier. Excuse me? Cajera, cashier. <laughs> Entiendo. <laughs> the shirt cashier. No, nah, she's cajera. cajera. She's yeah. a cashier. <laughs> hi. No, hi, teacher. I don't understand that. No, the, I, I think that the word, maybe the word is new for you. So she is a cashier. I'm going to write it in the chat. So she is a cashier. cashier. She is a cashier. Yeah. Uh, she got the money. Ah. Uh, Yeah. Ah, sure. <laughs> I understand. Yeah, no. she receives the money like yeah. like when you go to to la despensa, you know, like uh -huh. to the bank. Yeah, she receives money. Uh huh. See, it's a new word for me. Cashier. Okay. Uh, we have uh, our presentation. Do you have the presentation ready? So did you practice? Yes. Did the three of you practice? Yes. Yes. Uh, it's correct if I say uh, we did practice. We did practice. Mm, I would say maybe not. Lo que pasa es que did es para enfatizar. Sí se puede. Yes, you can do it. But if you say I did practice, es como súper enfatizándolo. Ah. Ya practicamos con mucho énfasis. Mm -hmm. But uh, the most, the, the adequate, let's say, answer sería we practice. We y le un sonidito de una T. Mm -hmm. Yeah, we practiced. Or uh, we finished. Ah, uh, ok. We, we, we practiced. No, un sonidito we, de T. We practiced. Mm -hmm. Yeah, y le agregamos una T okay, por ahí. Thank you. <laughs> yeah, no worries. Veo a Guadalupe asustada. I see you kind of scared. What's going on, Guadalupe? <laughs> How are you doing? How do you feel? Fine. Yo, fíjense que yo creo que quizás ahí hay como, se escucha como un sonidito con el earphone. Yo so, creería que el micro es el que le está fallando, you know. ¿Usted sí me escucha? Can you hear me? Yes, yes. Ahora sí, la escucho mejor. I hear you better. Es que de repente la escucho como... Super lejos, you know, like super far, far away. Far away. But I'm, creería que tiene quizás como alguna, eh, como cuando eh, se nos empieza a dañar la parte de, del micrófono. So okay. 
okay. what is going on. So girls, vamos a regresar. Let's go back and uh, empiecen a, a pensar quién va, quién va a presentar <laughs> from the group. Okay, I'll see you in okay. seconds. Hi everybody and thanks for coming back. So I'm glad you're here, right? And well, let's get started. Uh, because of the time, vamos a tener like two, three people eh, que nos quieran compartir rapidito, like a brief eh, description de los valores que escogieron. And I don't want to choose volunteer. I don't want to choose victims. I'm sorry. So, eh, preferiría tener voluntarios, alguien que quiera participar, you know, and somebody who would like to uh, que lo escuchemos, and, and you know, y de esa forma también puedo, I can listen to you, y les puedo dar eh, retroalimentación, you know, de, de cualquier eh, skill o algo que podamos, you know, improve, algo que podamos mejorar. So, do I have any volunteer? Soy el único que está teniendo problemas con internet. Fíjense que Yo no. Me... Creo yes, que bro, algunos yeah. me dijeron lo mismo, that they are having issues with the internet. Ya me, ya me, me intentó sacar un par de veces y me tuve que conectar con datos. No sé qué onda. Internet. No, no pay. Uh, the you view, know. The view. Es que cuando no pagas algo así <ríe> pasa. <ríe> Marvin dice que... Es que mi vecino, me yeah. la cólera que no paga. <ríe> no, Brian, no. Voy a pedirle la contraseña. Yo no, no, no. Me <ríe> like, like, ahorita, ahorita. Sí. No, teacher, yo estoy the igual. Ya, yeah, you mentioned that. No sé qué se... Brenda no ha pagado el recibo. Brenda es mi vecina y no ha pagado el recibo. De hecho, me, me sacó al inicio, no sé si hay como alguna especie de mantenimiento en Zoom. I, I'm going to let you know. Sandra dice que también is having some issues. Creo que alguien también... Y a mí también me sacó tres veces. Ok, so hopefully, eh, esperemos que, que mejore, you know, and... Uh, si el internet está muy malo, apaguen la camarita un momento, you know, y veamos si mejora that way, right? Give it a try. Yeah. Uh, so, guys, uh, well, I would like to listen to one person. No sé si alguien está listo. Hi. Yo, Miss. Perfect. Please, go ahead, Everybody. Miriam. Okay. Um... First, integrity is important because that defines what a kind of person you are. My second value is respect because we must treat others as a like to be treated. Third, responsibility is important because it defines you as a good person. For value is efficient because that helps you have many opportunities in, in a life. And five, empathy, because you show interest in the others. Only that, Miss. Yes, I'm blending mute. Thank you, Miriam. That was super good. Very que good explanation. Mucho de cada uno, pero... Thank you. No, <laughs> that that sounds yeah. awesome. That awesome. sounds very nice. Thank you, Brian. I see your hand up. So, Brian, please go ahead. Be my guest. Uh, let me present myself five values. First, discipline is important because this is the key to success. My second value is integrity. Because it's important for a person's performance. Brian, are you running? Is... Yes. Yes. Okay. <laughs> okay. <laughs> Sorry, continue, <laughs> please. My third value is responsibility because it's important at work um, or situation. My fourth value is honestly because I don't like liar person. Uh, my five value is loyal. Uh, because it's important um, friendship and relationship with the family and at work. Okay. Wow. Very nice. Wow. I, I wow. like it. 
I like the values you chose. Ooh. Super good. Are you doing exercise, by the way? Are you exercising, Brian? Lo escuché bien agitado, so I believe sí, he's doing sí, exercise sí, or something. Sí, desmayó. Sí, desmayó. Okay. Hopefully he didn't. You're fine. No, okay. no, 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 he didn't. Sí. He didn't. Awesome, guys. Thank you very much. Unfortunately, um, well, we are going to try to, vamos a intentar escuchar, you know, little by little to everybody. Okay. Now, teníamos una pequeña tarea para el día de ahora, right? Que era el presente y el pasado de los verbos. I hope you worked a little bit on it, okay? Porque tengo más verbos para ustedes. So, let me ask you some of the verbs. Guys, ¿cuál es el pasado de make? What is the past of make? Made. 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 Okay, good. Yeah. What is the past of eat? Eight. 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 Okay. What yes. is the past Eight. of read? Red. 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 I found my cell phone uh, yesterday. Excellent. I found my cell phone yesterday. Okay. What about a uh, write? Give me one example using wrote. I wrote a letter yesterday for my mom. Excellent. That's good. Very good. Yes, Pedrina? Este, yo tengo, I am wrote a simple river. Uh, can you repeat that, please? I'm sorry, se me está quebrando un poquito. Tell me, tell me. Uh, can you repeat? What? Can you repeat, please? Oh, oh, oh. I wrote a simple river. Okay, so I wrote a simple river. Ri river. river. O sea, río. I wrote. Like, de escribir, I wrote. Ah, no, perdón. perdón Creo que sí, tiene no. road. I think sí, you sí, have. Ajá, sí, sí, sí. Es que escribí sobre el río Zumpul. Oh, oh, I wrote about the river. Okay, got it, got it. I wrote about the river. <laughs> Excellent. Yes. Sorry, I misunderstood the word. Okay, <clears throat> very good, guys. Now I have five more verbs for you. Okay. Yes, me. Podemos ver la diapositiva anterior. Of course. Uh, esto eh, ve, los ve, de ayer. Yes. Sí, ves que veo este ejemplo donde digo I made my breakfast yesterday. Eh, es correcto decir yesterday I made, I made my breakfast. Como cambiar el orden, poner yesterday Ajá. al inicio. Yes, it's Ajá. fine. Eh, para propósitos gramaticales, por lo general lo voy a encontrar al final. Pero cuando estamos hablando y usted llega a cambiar el orden, it's fine. Siempre que se comprenda, it's okay. So puedo decir like, yesterday I made my breakfast. I made my breakfast yesterday. Or I made yesterday my breakfast. So cuando estamos hablando es un poco más flexible, you know. Siempre cuando se comprenda, it's fine. Cuando estamos escribiendo ya es como a seguir la estructura y va por lo general al final. But yes, yes, of course, you can change it. Mm -hmm. Same okay, here, thanks. tenemos eh, last Monday, lo puede igual cambiar, last Monday, I read my favorite book, or I read my favorite book last Monday, but it's okay, mm -hmm. so el significado no se altera, no cambia, that's totally fine. Now okay. guys, eh, let me present the verbs que tenemos para el día de mañana, right? Son cinco más. So, son verbos que ya conocemos en presente, so we are just going to get familiar in past. Tenemos be, be tiene dos formas, was and where. So be, was, where. Was Luego somewhere. vamos a ver cómo se utiliza, because este sí es un poco más picky, no lo vamos a, a revisar ahorita. Then we have break, the past is broke, break, broke. Bring, 
Perfect. Bring the tire, okay? I bring my computer every day. I bring my stuff every single day. I bring my books. I bring some money, okay? Y el pasado es brought. So bring, brought. We have come. Y el pasado es came, okay? Yo vine. I came. Mi mamá vino. My mother came. And we have drink. Y el pasado es drank. Drink, drank. All right. So, guys, please repeat with me. B was where? B was, was where? B was, was where? Bray broke? Bray broke. Bring brought? Bring brought. Come came? Come came. Drink drunk. Drink drunk. Drink drunk. Okay, very good. Now, let's check los del día de ayer. Make made? Make, 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 read, 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 Excellent, exactly. So for tomorrow, I just will ask you to write, I mean, to memorize estos cinco verbos. And if we can make sentences, that would be nice. No vamos a hacerlas con eh, be, was, were, porque eso lo vamos a ver later on. Pero si sí podemos hacerlo con el resto de break and broke. Si digo, I break, me quebro una pierna, I break a leg. Solo le hago el cambio a broke. Yo me quebré, you know, una pierna. I broke my leg cuando yo tenía 10 años. When I was a little girl. Or I broke my arm. ¿Alguna vez han quebrado algo? Have you ever broken a part of your body? Nobody? No, no, no. The elbow, no. Your, your arm, your no. fingers. No. The, no. the bone, no. the neck bone, no? No, no. Wow, no. lucky you, okay. Then we have bring, bring is tired, solo, so bring solo brought. Me quebrado, solo me he quebrado la cabeza estudiando nada más. Sí. Okay, <laughs> well, but that does not apply. Si el corazón, I broke my heart, he broke my heart, she broke oh, my heart. Oh, yeah, yeah oh. so sad. Yeah, so ah. Ah. Ella no me quiere, oh, ella no me quiere, ya. Yeah. <laughs> No, I mean, that Eso works sí. with grace. Every okay? time, every time. <laughs> but not with the rest. <laughs> Guys, se los dejo de tarjeta tomorrow. Sometimes, Ayudan, sometimes. Please help me with this. Eh, tengo one-on-one -on -one session con Brenda. So, Brenda, si el inter le funciona, me ayuda unos minutitos, please. The rest, I'll be seeing you tomorrow. Take Recuerden care. que tenemos actividad see diaria you, en la plataforma. Please don't forget to work on it. I see you tomorrow. Bye, bye, guys. See you tomorrow. Bye. 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 Bye, Brenda. Deme unos segunditos. Solo permítame. Y voy a mandar a los demás a otra sesión. <ríe> a otra sala para que no se me queden acá. Okay, B, so how are you? I'm so happy to see you. Me alegra verla uh, mucho que ya está de vuelta, you know, that you're back. Eh, ayer sí me quedé sí. como, hey, she's here. But she's not here. <laughs> but anyway, me alegra <laughs> mucho que, que ya esté back. Pero todo bien, is everything good? Yes. Sí, es que estaba en una empresa donde no dejan entrar no dejan entrar los teléfonos en la fiscalía. Entonces, ah. no me podía conectar ni el teléfono. Sí, ahí wow. uno, o sea, los deja afuera y o los tiene que apagar. Igual, da, da lo mismo. Pero claro, no es permitido. Claro. Entonces, como ahí estaba. Hasta, sí, ni modo, hasta ¿verdad? En una instalación. Así que por eso no pude. La tenían detenida. Pero no, estoy... es <risa> sí, no, 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 y ahora, no. ahora me sentí así como que algo perdida. De hecho, ayer, let me see. Eh, sí, sí, le escucho. De hecho, ayer solamente estuvimos haciendo un breve recordatorio de algunos temas. Eh, revisamos vocabulary. 
puede revisar la clase. You know, en las clases siempre están grabadas en el grupo de, de YouTube. Eh, so, con el link que le enviaron al correo, usted puede entrar, ya que es privado. And, uh -huh. sí, y se sí, las sí, puede cierto, revisar. Ya me he metido. Ah, ya, ya las ha revisado. Miss, yo creo que me está dando problemas el internet. So, me avisa si me escucha cortado o anything. Porque de repente me acaba de dar una señal que yo no, know, no tengo internet, so no sé qué pasó. I don't know what is going on. Sí. Pero sí me escucha. Can you hear me? Sí, hoy, ahorita sí, teacher. Ah, oh, ok, ok. Teacher. Yeah. Yo sí le escucho, Miss. I can hear you. Si me escucha. Y ahora Miss me escucha. Sí. Yo, I mean, qué raro, súper raro. Yo sí le escucho, I can hear you, pero por alguna razón usted que, no me escucha. Toda la noche ha estado dando problemas increíbles, sí que me ha costado. Pero fíjese que quizás no es el internet, probablemente sea Zoom. Super weird. Pero Zoom. Y porque de repente me salía que me mandaba una sala y de repente me salía otra y de repente oía que estaban hablando los de otro grupo y así. Ajá, qué raro. Súper, súper weird. A I mí, mean, yo sí la escucho, yo sí la veo, pero de repente eh, me dijo que me decía acá un mensajito que no tenía internet. Entonces, I was like, ¿qué pasó? What's going on? You know? Pero, ajá, súper, súper raro. Ok. Eh, so, Miss, quiero aprovechar, you know, sí, yo creo que es, my internet is not good. Voy a apagar la camarita un momento. So, eh, ajá. Uh -huh. Viera que chido la veo ahorita. <ríe> Solo el fondo y, <ríe> qué raro se ve. Pero incluso si Como se lo qué quita. efecto especial se mira. Wait, voy a intentar quitárselo. Hopefully it works. Ahí está en... Mm, pero no, no me los quita. Ok. Oh, yes, yes, yes. That works better. Ok, Miss. Sí. So, yes, I hope it works. So, Miss, eh, well, creo que hasta el momento, unfortunately, tenemos la sesión bien tempranito en el módulo. So, eh, y es la única que vamos a tener. Así que, anyways. But, in general, yo siento que usted ha avanzado bastante, you know. Eh, el módulo anterior sí recuerdo que you practiced a lot, eh, estaba súper participativa, like all the time, así que, que nada, solamente recuerdo que, que me decía que no le gustaba, right? <laughs> you didn't like it. Que le costaba, <laughs> ¿verdad? I remember that. Es cierto. So, pero, pero ¿cómo me, has sentido? Ajá, uh -huh. me cuesta. ¿Cómo has, cómo has sentido hasta, hasta pues ahorita, ahorita? que vamos avanzando. Ahorita que vamos avanzando, sí siento así como, no sé, un poquito más la dificultad. <ríe> Con sí. el tema de ahora, sí, estaba algo como, como que perdidita, y, pero le pregunté a Brian y él me explicó. Ah, ok. Sí, la verdad es que como Porque todo no el módulo, el... Right? el vocabulario es nuevo, lleva un poquito más técnico. Eh, de hecho, el tema que vimos sí. ahora y ayer es ya vocabulario un poquito más técnico, you know? más de business, más uh -huh. de empresa. Entonces, probablemente la dificultad esté en eso. But, pero no duden hacer preguntas si tiene alguna para que podamos. You know? A veces, algunos compañeros no preguntan por, no sé, por pena, probably. Eh, hoy, uh -huh. I know y también el hecho que el internet nos está sacando afecta per, nos perdemos totalmente de, de qué es lo que pasó you know? entonces it, it's fine so eh, con el tema de ahora did you get it o todavía tiene, tiene le quedó la duda do you still have questions mm, no 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 ya lo entendí más okay. que como hicimos las oraciones ya ahí le fui agarrando nice entonces, solamente voy a presentarle lo que vimos el día de ayer eh, como el, lo más importante, right? Para que no, no, se me, no, me, no se sienta muy perdida con este tema. No es muy difícil, pero eh, sí, puede, por el hecho que es nuevo, puede que le cause un poco de, de duda, you know. Ayer vimos un poquito de infinitives, 
Los infinitives no tienen mayor complicación, sino que es un verbo que le agregamos el tú al inicio. Tiene esto de acá, se llama okay. infinitive. To make, to become, to be, to bring, to inspire. Eso es un infinitive. Cuando lo escucha, solo significa a un verbo, usted le agregó tú. Los infinitivos no llevan ningún cambio, no llevan este, no llevan ing, no llevan nada. ¿okay? Y okay. me sirven para estas dos cosas, para propósito y for directions. Cuando usted quiera decir, ok, ¿para qué voy a hacer esto? En inglés, lo um, expresamos esa idea utilizando to. Ok. So, por ejemplo, our vision. Siempre se le va a poner el tú. Uh -huh. Por ejemplo, ok, let me, le voy a compartir algo diferente para no perderla con este tema. Here. Qué raro, no me está dejando compartir. Super weird. Ok, aquí está. Eh, so, por ejemplo, yo quiero decir, I, ok, I will buy. I will buy a dress. Ok. So yo me voy a comprar un vestido. Pero cuando yo explico para qué, ese para qué, nuestro para qué, en inglés solamente es un tú. Ok. So yo me okay. voy a comprar un vestido para. Ok. Y necesito dar una explicación como el propósito del vestido. So I will buy a dress to go to the party. Y eso es todo. So los infinitives me ayudan a esto. Esto de acá se llama infinitive, uh -huh. esta combinación, porque me explica el propósito de una actividad. ¿okay? Eh, no necesito agregarle ing, no se puede de hecho hacer ningún cambio, no le puedo agregar s, no le puedo agregar nada, porque es un infinitive, la forma del verbo sin conjugación. Si yo le digo, por ejemplo, I will go to Metro Centro, dígame para qué, I will go to Metro Centro. I will go to Metro Centro. So para uh, to uh -huh. ir de comp uh, no para ir a pagar los recibos. Uh -huh. Exactly. To, to pay. No, no, that's good. You got it. You got it. Exactly. The receipt. So, I will go to Metro Centro uh, to pay the bills. Okay. Uh -huh. To pay anda, to pay okay. electricity. Yes. So, esto de acá, to pay, es como mi propósito, para que la razón de ir, ¿ok? Uh -huh. Y el infinitive me sirve yeah. para eso, you know, para explicar cuál es el propósito de una actividad. So, lo que veíamos okay. ayer es ex exactamente esto. Uh, for example, here, eh, veíamos este ejercicio que había cuatro errores, ¿ya? Eh, y ya nos del el primero. Our vision is, and then to become. En inglés no podemos tener dos verbos juntos. Usted nunca va a ver our vision is become. Eso no se puede. Por ejemplo, usted no puede decir I am work. No se puede tener dos verbos. Entonces lo que se hace es agregarle to en medio de los dos verbos para que tenga sentido. Y aparte que es el propósito uh -huh. también, ¿verdad? Our vision is to become the number one provider. Uh -huh. Now, de estos, okay. de los ejercicios... Del 1 al 6, ¿a dónde cree que hay un error? Basado en eso, basado en el que antes del verbo necesito un tú, en el hecho que al verbo no se le cambia nada, eh, mm -hmm. y que dos verbos no pueden ir juntos, eh, lea este pedacito, solo el inicio, it's fine. Solo necesita leer el inicio y dígame si hay un error en la número 2. Or mission. Mm -hmm. Our mission is to provide. Mm -hmm. Is to provide. Suena bien? Does it sound good? Sí. Sí, yo veo que está bien la oración que no tiene error. Ok, ok. De hecho, sí, está okay. súper bien. What about this one? We mm -hmm. aim. We, I am to be the number one. Mm -hmm. the no, to be the number one. I am to be. Está bien esa oración. No, lo okay. leer. <laughs> no, de hecho sí, está bien. It's fine. What about number four? We exist to bring in. To bring in, to bring in. ¿Qué es bring in, teacher? Bring es el verbo que vimos ahora, de traer. Bring. Ah, bring. sí, es cierto. Mm -hmm. we, exist to, we exist to bring. Sí, está bien porque como siempre has, has, han puesto el tú anteponiéndolo. Mm -hmm. Okay. Entonces ahí sí ya, ya puede ir junto. 
Ok, sí pueden ¿verdad? ir juntos, pero hay algo más. There is something else. Eh, ¿Qué sucede con el segundo verbo después del to? Is. Ok, we exist to... No, no, no. I mean, lo, los verbos están bien, pero hay algo que tiene de más. Hay algo que no necesita. El ing. Exacto, no lo necesita. No. We exist to bring. Siempre que usted vea un to, el siguiente bring. verbo no lleva cambios. Yes. So we exist to bring. Mm -hmm. as I, that's it. Mm -hmm. That's it. What about this? Number five. Entonces aquí solo debería de ser we envision be led. led. Lead. Leaders, ajá. Envision es un verbo. No, 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 aquí, aquí sí está bien. Leaders. Envision es un verbo. Porque no lleva... Envi es otro verbo. Ajá, no lleva... Eso le iba a decir, falta el tú. Exacto. We envision to be. Yes, that's right. To falta be el tú. Uh -huh. uh -huh. Exactly. Y la última, uh, my company's vision and the rest. Is to become is to becoming the mods está uh -huh. bien tiene algo extra no tiene algo de más ing and becoming yes, exactly. tendría que my, ser become very good my company's vision is to become exactly entonces esos son los infinitives para eso nos sirven y esto es como lo más importante de la parte gramatical que después del to el verbo no uh -huh. se puede cambiar yes So, no se puede cambiar. Exactly. En, en esta página, en la página número 10, hay como un par, está la explicación, you know, y hay un ejercicio okay. que le puede ayudar a entender esto mejor en la página número 9. Si le queda un par de minutitos, you know, tomes el tiempo de revisarlo y cualquier cosa, you know, me avisa. Okay. Sorry, ya le robé más tiempo. <risa> But I'm glad, <risa> espero que esté un poquito más claro, you know. Eh, ayúdeme, porfa, con el yes, ejercicio teacher. de la plataforma. Bye. Pues mm -hmm. ya lo voy a hacer. La dejo descansar. Have a good night. And I'll see you tomorrow. <laughs> bye bye. Thank you. Have a good night, teacher. Thank bye bye. Thank you. Likewise.